ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു നാല് മണി പ്രഹാരം അരിപ്പൊടിയും പഴവും ചേർത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പഴം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പഴം നമ്മളത് കൂടുതൽ പഴുത്ത് പോയാൽ കഴിയാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കളയുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് ഇത് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് റോബസ്റ്റ പഴം തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്ത് പഴം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പഴം അരിപ്പൊടി അതിനൊന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനൊരു അളവ് പറയുന്നില്ല അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാത്തതെന്ന് ഞാൻ പഴം തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ റോബസ്റ്റ പഴം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മൈസൂർ പഴം അങ്ങനത്തെ ചില മധുരം കുറഞ്ഞ പഴമാണെങ്കിൽ അത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മധുരം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അടിച്ചെടുത്ത പഴം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴേനും ഇതിൻ്റെ മധുരം കുറച്ച് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പലഹാരത്തിന് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മുടെ മധുരമുള്ള പലഹാരം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അരിപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട ഇത് നമുക്കൊരു സ്പൂണിൽ കോരി ഒഴിക്കാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള ഒരു കട്ടി വേണം നമ്മുടെ ഈ മാവിന് അപ്പം അതനുസരിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാവിൽ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പഴമൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഞാൻ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം അരിപ്പൊടി കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്താൽ അരിപ്പൊടിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂണിൽ കോഴി ഒഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെറുതായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവ് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം ഇതിപ്പം നോക്കിയാലറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണിത് ഇത് അരിപ്പൊടി ഞാൻ അധികം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അരിപ്പൊടി കൂടിപ്പോയാലും ഇത് കട്ടിയായി പോവും ഈ ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കൂരിയെടുക്കാം 